फिक्स्ड कॉस्ट और जो हमने इतनी सारी बातें करी फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में उसको हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे कि वॉट एग्जैक्टली इज फिक्स कॉस्ट नाउ लेट्स रीड एंड देन अंडरस्टैंड कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी लुक एट द की वर्ड्स कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट ओके द कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट इज नोन एज योर फिक्स कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट तो यहाँ पे ये जो कॉस्ट है वो फॉर इ रिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट आपको वो कॉस्ट बेयर करनी ही है ठीक है दैट इज नोन एज योर फिक्स कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल एक लैंड है वहाँ प्रोडक्शन होता था कुछ टाइम के लिए उस लैंड पे प्रोडक्शन बंद है पर लैंड पे आपको रेंट देना ही है सो so, अभी आउटपुट तो नहीं हो रहा है पर आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है उस लैंड का सो दैट इज नोन एज द कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट इर रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन हैपनिंग और नॉट यू हैव टू बेयर द कॉस्ट ओके फॉर एग्जाम्पल आप कोविड में देख लो कोई सेल नहीं हो रही थी फॉर एग्जाम्पल कहीं आपका कोई शॉप है ओके okay, वहाँ पे सारी जगह लॉकडाउन हो गया था सब चीज़ बंद हो गई थी पर वो जो शॉप थी आपकी उसमें अगर कोई रेंटेड शॉप थी तो आपको उस पर रेंट देना ही था सेल हो रही है नहीं हो रही है डजेंट मैटर यू हैव टू पे द रेंट फॉर दैट शॉप तो दैट बाय दैट यू कैन रिलेट कि फिक्स कॉस्ट एक्चुअली क्या होता है ठीक है सो फर्स्ट थिंग कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट इज नोन एज योर फिक्स कॉस्ट ओके उसके बाद मूविंग फर्दर यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं रेंट ऑन प्रमाइस इंटरेस्ट ऑन लोन इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा दीज आर एग्जाम्पल ऑफ योर फिक्स कॉस्ट ओके उसके बाद ए के ए वॉट डज ए के ए मीन डू नॉट राइट इट इन द एग्जाम ए के ए मीन्स ऑल्सो नोन एज सो फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट ओवर हेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जनरल कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट यहाँ पे इनके नाम से ही आपको समझ में आएगा कि फिक्स्ड कॉस्ट एक्चुअली क्या है इट इज अनअवॉइडेबल यू के नॉट अवॉइड आउटपुट नहीं हो रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि हम इस कॉस्ट को बेयर नहीं करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट इट इज फिक्स कई कई बार ना यू कैन लुक एट द नेम जस्ट लुक एट द नेम एंड द होल कंसेप्ट और द आइडिया और द जस्ट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑलवेज रिमेंबर वेन यू कीप ऑन स्टार्टिंग इन योर हायर ग्रेड्स ऑल्सो सो प्लीज रिमेंबर कि जब आप नेम पढ़ो किसी भी चीज़ का तो आप नेम से ही आधी चीज़ें डिड्यूस कर सकते हो मतलब उसका बेसिक आइडिया तो आपको पता लग जाता है तो नेम को हमेशा से अच्छे से पढ़ना और समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इन डेप्थ क्या होने वाला है उसमें ठीक है फिक्स कॉस्ट अनअवॉइडेबल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द आउटपुट दिस थिंग डन क्लियर तीनों हो गया ओके सेकेंड लास्ट पॉइंट इज इनकर्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक मशीनरी लैंड एक्सेट्रा विच कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन दीज फैक्टर्स फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है मतलब मशीन मशीनरी है जिसको आप कहीं से इम्पोर्ट करके लाए और या फिर उस मशीनरी को मैन्युफैक्चर करने में भी बहुत टाइम लगा तो अगर आप सोचो कि मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे एक और मशीन चाहिए पर मैं एकदम से उस मशीन को नहीं ला सकते एकदम अर्जेंट में क्योंकि टाइम पीरियड हमारा बहुत शॉर्ट है ठीक है तो ऐसे करके मशीनरी जो हो जाती है वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाती है फिक्स कॉस्ट लैंड एक्सेट्रा विच कैन नॉट बी चेंज यू कैन नॉट चेंज इट इन द शॉर्ट रन दैट इज नोन एज योर टोटल फिक्स कॉस्ट लास्ट पॉइंट पेमेंट इज फिक्सड इ रिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट यहाँ पे सारी चीज़ें आउटपुट से लिंक हो रही है कि आउटपुट हो ना हो हो रहा है तो भी ठीक है नहीं हो रहा है तो भी ठीक है आपको बेयर करना है दैट इज योर टोटल फिक्स कॉस्ट आई होप This slide is clear to all of you. Now, let's draw the schedule and the diagram so you will understand it more nicely. कि actually ये दोनों क्या था, ठीक है? तो now this is your schedule and this is the diagram. Let's draw it and let's understand. Now you need to draw this and that and then we'll proceed further. Now let's get started. Okay, so output, output. What we know कि irrespective of the output you have to bear the total fixed cost or you have to bear the fixed cost irrespective of this happening or not so for example your output was 0 your output was 1 2 3 4 5 6 so your output is increasing 
राइट बट यू हैव टू बे द टोटल फिक्स कॉस्ट तो टोटल फिक्स कॉस्ट जब आपका आउटपुट जीरो था तो भी ट्वेल्व है वन था तो भी टू थ्री फोर फाइव सिक्स इर रिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट योर टोटल फिक्स कॉस्ट इज ट्वेल्व ओनली ओके रुपीज लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि कॉस्ट है और हम क्या है प्रोड्यूसर्स है राइट right? तो यहाँ पे आउटपुट कितना भी इंक्रीज हो रहा है बट यू हैव टू बेयर द टोटल फिक्स कॉस्ट नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ एंड वील अंडरस्टैंड इट मोर नाइसली ऑन द वाई एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस वट डू वी टेक ऑन द वाई एक्सिस वी टेक यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट एंड ऑन द एक्स एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस वी टेक output so let's draw it and understand okay so when your output was 1 2 3 4 5 6 when you draw it on the in the exam okay ड्रॉ इट विथ स्केल एंड पेंसिल एंड मेजर इट ओके सो यहाँ पे आउटपुट जीरो आउटपुट हमने ले लिया एक्स एक्सेस पे और टी एफ सी वाई एक्सेस पे हमने ले लिया फिक्सड फैक्टर मतलब फैक्ट कॉस्ट अब यहाँ पे ये ट्वेल्व है तो हमने वन था तो भी ट्वेल्व था टू था तो भी ट्वेल्व है तो यहाँ पे आपका टी एफ सी जो हो जाएगा वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा दिस इज योर टी एफ सी सो योर आउटपुट इज इंक्रीजिंग योर वन से टू थ्री फोर फाइव सिक्स बट इर रिस्पेक्टिव ऑफ द इंक्रीज इन आउटपुट यू हैव टू बेयर द फिक्स कॉस्ट सो दिस इज द डाइग्राम ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेंबर सीधा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन ओके सो आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू